Usted puede contar conmigo para las que sean. Yo le debo la vida y eso nunca se me va a olvidar. Si no hubiera sido por usted, hubiera terminado como chicharrón cuando se quemó el lobo Dandy. ¡No! ¡Ay, no, no! ¿Sabes una cosa, Rey? En este negocio, la única moneda de cambio es la lealtad. ¿Oíste? Ya no tienes que preocuparte por la esperancita. Ya pagó la deuda que tenía conmigo. Oye, y dile al de Castrana que él sigue. Vamos, ya, llévenselos. Salva tierra. Deje que se las lleven. Entre más pronto levanten el reporte, más rápido se las entregan. ¿Se las lleva a Venezuela? Sí, sí. Quiero que estén con mi hijo Ricardo. Ahora sí estoy solo en la vida. No sé qué decirles a la tierra. He pasado por esto tantas veces. He visto a tantos seres queridos irse. La sensación siempre es la misma. Las palabras suenan huecas y el sentir es igual. Se me van las ganas hasta de respirar. Así es. Siento que no me cabe el aire en el pecho. Yo he debido morirme con ellas. Pero pareciera que uno está condenado a seguir viviendo. Aunque sea para sufrir, qué sé yo. Se le llama instinto de supervivencia. Llámelo como quiera, ya. Mientras mi niña vivía, yo tenía el aliciente de buscarla. Ahora tengo el aliciente de vengarme. Ayúdeme, Colón, ayúdeme. Le doy cinco millones de dólares si me ayuda a matar a Aurelio Casilla. Ayúdeme. A ver, Bukis. ¿Están contentos? ¿Que si están contentos? <risa> aguas, aguas, aguas. Aguas, váyanse a jugar al cuarto. Ahorita los alcanzo. Ándale, váyanse a jugar. Ahorita los alcanzo. Me dijo, cuidado, no te vas a caer, aguas. Bueno, ahí les dejé chamba. Escóndame bien el helicóptero para que los pajaritos no lo vean. En cuanto se fríe el cuadro, lo vamos a volar al pal norte para guachar a los que cuidan la línea fronteriza, ¿eh? Digo, de algo tiene que servir lo que le quitamos a la marina, ¿no? Muy bien, patrón. Vamos. Sobres. Está bueno. Tal vez que mi jefita se siente mal. Me habló la güera. Vámonos, señor. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tiene? Ah, mi jefita, pa. Ahí luego lo veo, va. ¿Me ¿No cuentas? Sí, amor. Sobres. Arre. Créame, Salvatierra, que yo sería el más indicado en aceptar su propuesta. Yo estoy muy necesitado de ese dinero porque estoy pagando una culpa, pero no. Hace mucho tiempo aprendí que más que la sed de venganza, me mueve la necesidad de justicia. Pero en ese caso, lo haría sin cobrarle un solo centavo. De hecho, lo estoy haciendo y lo voy a hacer. No voy a descansar hasta que ese hijo de asesino, Aurelio Casillas, esté muerto o esté tras las rejas. Regrese a su país, a la tierra. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a regresar a mi país, que es este. Voy a pedir mi traslado a México. Uno es más útil donde se le necesita. Usted allá, yo aquí. ¿Y por qué no se la traen para acá? Yo estaría feliz de estar al pendiente de tu mamá. Pues sí, pero ya conozco a mi jefita. Se va a sentir muy incómoda, mejor no. Oye, ¿y no han pensado en buscarle algún tratamiento alternativo? Hierbas, temazcales, acupuntura. Hay un montón de maneras de curar a la gente. Lo voy a comentar a ver qué piensa. Muchas gracias por estar al pendiente. Voy a ir a verla, a ver cómo va.
¿Cómo está, doctor? Tiene una conmoción cerebral muy delicada. Perdió mucha sangre, pero logramos estabilizarlo. Las próximas 24 horas son fundamentales para su recuperación. Las otras heridas no son graves. Gracias, doctor. Con permiso. Gracias. ¿Cómo está? ¿Qué dicen los médicos? Se va a poner bien, ¿verdad? Tengo órdenes precisas del señor presidente de no comentar nada de este hecho. Así es que si viene como periodista, Carla. Vengo como amiga Mayra. Y si no fuera así, estamos ante una situación muy delicada de orden público. Castillo es secretario de Seguridad y el pueblo tiene derecho a estar informado. Yo solamente estoy cumpliendo órdenes, así que preferiría no hacer ningún comentario. Mayra, ya que estamos en el tema, tú eres la persona que más información tiene en Los Pinos acerca de todo el personal que labora ahí, más que el mismo presidente. Has trabajado ahí durante muchas administraciones. ¿Nos podrías dar tu opinión sin involucrarte? Bernardo nos ha comentado de tu honestidad. ¿Cualidad suficiente para aguantar todo lo que se cocina en los pinos o no? Dime una cosa, Mayra. ¿Qué sospechas tenía Bernardo sobre el presidente? Porque él nos dijo que tú estás muy bien enterada de muchas cosas. Yo lo único que puedo decir es que a mí no me gusta para nada la relación del señor presidente con el hijo natural. Jaime Ernesto Rosales, del Partido Natural, es mejor conocido por ese apodo. ¿Por qué lo dices, Mayra? Pues porque el señor Rosales tenía una relación muy estrecha con la primera dama. ¿Se le ofrece algo más, señor presidente? Es todo su letra. Gracias. Con permiso. Es un gran elemento. ¿No deberías estar ahorita con tu secretario malherido? ¿Para qué? Mayra ya lo fue a ver. Nada más quiero marcar mi distancia con ese c... Porque en cuanto se reincorpore, lo voy a despedir por no haberme informado del operativo. <risa> bueno, pues espérate por lo menos unos días para que no te veas tan mal, ¿no? Es lo que voy a hacer. Pero a ver, hablemos del futuro, Jaimito. ¿Qué esperas para hacer avances, eh? Necesito que seas mis oídos y mis ojos en el próximo gobierno. ¿Qué esperas para unirte al partido de Gómez Labrador? No, imposible, Omar. Mi papá está dispuesto a hacerle una rotunda oposición a ese hombre, ¿eh? Imposible. A ver, Jaime, el pueblo lo ama. Eh, la raza. Tenemos que aceptar que México sigue lleno de soñadores que todavía creen en el poder del pueblo. Y ese socialista de Café de la Roma... Nos va a llevar por un barranco. Hey, no, Entonces, ¿para qué me quieres ahí? No. No, no, no. El último año del sexenio, tú te pasas a la oposición. Y desde ahí lanzas tu candidatura. ¿Ya le devuelves la democracia a México así de fácil? Bueno, pues... Aquí lo único que sería un gran reto sería convencer a mi papá. Tú me vas a tener que ayudar con eso, porque no tienes idea cuánto odia ese tipo, ¿eh? A tu papá, ya, que se retire. ¿no? Pero sí, voy a ver cómo lo convenzo. Mira, todo esto es un gran negocio. México es un gran negocio. ¿Mm? Salud. Chingamos, hombre. Tengo que ir a Colombia, hombre. Madre. A ver si el pedo de Ismael me acompaña para ver cómo está el panorama. ¿Te quieres venir conmigo, mi amor? Vente. Yo siempre quiero venirme contigo. Pero no, no tengo ganas de acompañarte y encontrarme con la gata esa. Mejor y aprovecho el tiempo para contactar unos socios que tenían el gabacho. Si ya controlamos Europa con los serbios, podríamos disputarle el terreno al Tony Castrana mientras le llega su hora. Eso. Me gusta que pienses, cabrón. Podemos ser dueños de todo el no con esa actitud de huevo. Contigo a mi lado me siento de nuevo poderosa, Aurelio. Sin miedo al Chema ni a nadie. Y a ti como que te cayó bien haber salido de ese pendiente, ¿no? Dicen que los guerreros antiguos se nutrían de la sangre de sus enemigos para hacerse más poderosos. Pues espero por nuestro bien que no haya sido de forma literal. Porque ese mordisco en el labio no lo tenías en la mañana. No me ves la cara de Sí fue de intensa la cacería, ¿eh? ¿Eh? Así son de intensas las cosas conmigo, sí. Marina. En la vida y en la pinta fuerte también. ¿Ah, sí? Eh. Pues mátame. Te, te juro que ese tipo parecía poseído por el demonio. 
Lo que ese hombre sentía va más allá del odio de... Por Esperanza y por Salazar. Era algo demencial. Este tipo se cree de verdad dueño del mundo y de, y de todos. Es un asesino, Juan Carlos. Yo lamento tanto que todo esto terminará así para, para ustedes, para Pina, para tu hija y para Salazar. De veras, lo lamento tanto. Te juro que en el primer momento lo que me... Lo que quería era tomar justicia por mi propia mano de alguna manera, no sé, o financiar que lo casaran. Pero después, Colón me dijo algo que, que la verdad me puso a reflexionar. ¿Qué? No, no es venganza. Es justicia lo que se merece mi esposa y mi hija. Y, y tiene razón, tiene razón. Te quiero pedir perdón. Ay, no. Yo nunca debí. No, no. Es ponerte a un peligro como este, de verdad. Juan Carlos. Tú no te mereces eso, mi niña. No, yo no tengo que perdonarte por nada. No. Lo hiciste por, por amor. Por amor a tu esposa. A tu hija. A ti, a ti mismo. Y yo me siento... Me siento honrada de que me permitieras ayudarlos, aunque todo terminara así como terminó. Lo siento tanto. Entonces, ¿qué? Mañana temprano pues para la cumbre, ¿sí o no? Pues sí, así será. Yo voy a llegar allí, dejo el dinero, dejo algunas instrucciones sobre la mina y pues me iré a encontrarme con el señor Leandro Quesada. Bien. Y una preguntita, pues así por curiosidad. Entonces, don Aurelio va a ir a recoger este billetico allá en Mozo. ¿Sabes una cosa, Rey? Si vas a matar a Aurelio, me vas a tener que matar a mí también, ¿oíste? Y no es porque yo tenga ninguna cuenta pendiente ni ningún enredo con el caballero ni más faltaba. Lo que pasa es que yo tengo ya tantas cuentas en este rosario que no me quiero echar una más, ni mucho menos de gratis. Por si sos cosita seria, de verdad. Yo lo único que estoy es, es tratando de aclarar el panorama nada más. Aclarando el panorama, cómo no. A otro perro con ese hueso, mijo. No, 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 es que, es que estoy onubilado con tanta belleza, ¿cierto, princesa? Es que es una princesa digna para un rey, ¿cierto, Don Javier? ¿Me lo está atendiendo bien? ¿Todo bien? Sí, todo, todo bien. Bien, Don Leandro. Leandro, muchas gracias. Ah, qué bueno, qué bueno. De verdad, todo, todo muy bien. Entonces, yo, pues, le voy a pedir un permisito, porque es que, es que tengo una reunión pendiente ahí como con, con los presentes, si ¿sí me entiende. Pero ya en un rato volvemos y estamos todos juntos. Están en su casa, princesa. Muchas gracias. Princesa. Como todo un caballero, notar. Uh -huh. Reina linda. Pero mira, bien. Señores, bien. vamos a ver cómo es la cosa. Este berraco si toca más que la selección Colombia. Uh -huh. Oiga, mona. Como que si va a ser cierto el chismecito es el movimiento antimexicano. Y eso se está gestando aquí, en este momento. Yo creo que mi papá no está enterado de esto. No, esperemos y confirmamos, esperemos a que salgan de ahí. Yo sé perfectamente cómo hacer hablar a cada una de esas personas. ¿Crees que estamos corriendo peligro? No. Usted no se preocupe, mona. Yo no voy a dejar que le pase nada. Pero eso sí mantenga bien abiertos esos ojitos lindos. Y si ve algo que no le guste, me avise. ¿Ah? Tranquila. Cuente a ver, mijo. Es que, ¿qué cree, patrón? Que todos votan por él, ¿no? No. Negativo. Muy bien, hermano. Y aquí falta el voto de, de Raimundo Cabrera. Pues yo lo conozco ese man. Él va a votar que no, entonces tranquilos. Bueno, queda decidido. 
no se le vende un gramo más de mercancía a los mexicanos. O la pregunta es, ¿entonces qué? ¿Estamos listos para la guerra que se nos viene? Gran pregunta. No responda mío. Piense y después responde. Vamos a acercar aquí a esto. Dispara. Te voy a matar como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se crees? Que no es señor de los cielos para rato. <risa> 